difícil só pra mim. Dá uma grande Não. Agora de vocês que sabem fazer uma unha, o amigo de documentação para ajudar vocês em casa, vocês não dá valor porque a garrua é bonitinha, balança a vida. Isso aqui ó, é amizade. Ele está aqui hoje por amizade. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar a conta de hotel de gente que deveria, deveria ter vindo embora para São Paulo. Mas quis ficar. Gente, sem de suga do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde ter o nosso. Entendeu? Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque o Kevin, quando estava com pessoas do bem, foi para a mansão Maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ir lá por ciúme, mas quando ele falou vida, lá mudou a minha vida. Eu vi o Kevin sem beber três meses que estava treinando. O que a mídia está falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu para pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu para pegar o dinheiro para o quarto do outro, falei, poxa vida, você é otário dos outros. Por que, que eles não foram embora? Porque era para eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais, não era assim que vocês falam, bagunça na beira da praia. Porque homem casado não anda com um homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida que ele levava. Entendeu? Isso aqui é amizade. Falsas amizades, porque eu tenho amizades verdadeiras. E mesmo eu e ele, todo mundo criticando me apoiava no que eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. Que valeu por mais de 10 anos de casamento de muitas pessoas que estão tá aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele morreu minha mãe. Tá bom, gente? Então se cuide, porque quem acordou agora não vai acordar mais. Tá bom?